La politica è la grande assente in questa vicenda. L'obiettivo è fare l'election day, non tre mesi prima, ma 40 giorni prima della scadenza naturale. Le dimissioni sono dettate al buon senso, sia per evitare che i siciliani nello spazio di un mese vadano due volte a votare, sia per risparmiare 20 milioni di euro di denaro pubblico per evitare la crescita dei contagi e non chiudere la scuola due volte. Lo dice in un'intervista a Corriere della Sera nello Musumeci, presidente dimissionario della Regione. Sto governando anche con Forza Italia e Lega, prosegue dal primo giorno. Se non fosse stato per l'Election Day avrei continuato fino alla scadenza del 6 novembre in piena autonomia con un governo che ha gli stessi assessori e gli stessi partiti di cinque anni fa. Miciche, gli attacchi sono frutto di ossessione, visto che quel partito ha lasciato i suoi a ben governare con me fino ad oggi, come la Lega. In cinque anni abbiamo sostituito appena quattro assessori e non 56, come era accaduto con il governo a guida PD. Sono pronto, se risultassi divisivo, a fare un passo di lato, ma non lo faccio, considerato che ancora non è stato indicato alcun candidato. Sull'altro fronte, Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione, in un'intervista a Repubblica sottolinea che PD e Movimento 5 Stelle hanno portato avanti in questi anni all'Arso un impegno comune su molti temi cruciali, per esempio la tutela dell'ambiente, la lotta alle diseguaglianze, il salario minimo e c'è stata poi la condivisione dell'esperienza alle primarie. Penso, ha detto, sia un patrimonio da non disperdere e considero il movimento una forza trainante di questo percorso fatto in Sicilia e un alleato fondamentale per vincere questa sfida. Conto sul sostegno del Movimento 5 Stelle ho molto apprezzato i segnali dati in questi giorni da alcuni dei suoi principali esponenti. La Chinnici ritiene infine che la porta alla coalizione possa essere aperta anche ad azione e più Europa.